السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كاشير بن دورير سورة برندو قرآن بريميك دارم بران مسلم بحي بونيرا أما دير دارباهيك ماهي رمزاني درس القرآن برغرامي أجكي أمرا پرثم پارا شمپور كي آلو جانا كورتي جات شي إنشاء الله سورة فاتحة ابن سورة باقرا پرثم انشوني أمرا كي چو قطع لوك پات كوربو جي قطع تي أمرا پور بير آلو جانا بولي چيلام جي أمرا پرتك پارا مدد تين تا بيشوئي كي شامن راقبو جي روكو گولير مدد كون روكو تي كي بيشوئي آلو جيت هوئي چه एर एक टेस्ट शुरू ना हमरा पेश कर बो आर प्रसिद्ध आयत कुली तर्जुमा एवं एर थे के शिक्षा हमरा आलोक पद कर बो द्वितीयो तो तृतीयो तो ये पारण मुद्दे जे प्रसिद्ध घटना उल्लेख करा हुए चे एवं घटना थे के की शिक्षा ने वार विषय अल्लाह ताला मनुष्य के नित बोले चे हमरा शे विषय गुलियो किच्छ आलोक पद कर � एर आगे आमी दो एक मिनट एक टिको था अपने देशों में भी बोलते जाए जे कुरान शरीफ़ के मध्य अल्लाह ताला जे सूरा गुली नाज़िल करे चेन ये सूरा गुली उत्तिकंशो सूरा गुली होच्छे मक्की एवं कम शंखक सूरा गुली होच्छे मादानी प्रत्येक टा सूरा आलोचना पूर्वे आमादेर ये विषय टा एक टू � जे जे सुराटा आमी पढ़ते जाच्छी बालोचना करते जाच्छी इस सुराटा कौखल नाज़िल होए छे कारण एक टा सुरा नाज़िल होर साथे एक टी सुरा नबी सल्लल्लाहु अलैहु सल्लमेर जीवनेर कुन अंकशे नाज़िल होए छे उइ अंकशोटा उइ दृश्यो पट्टा आमर चोखेर शम्ने थकते हबे नबी सल्लल्लाहु अलैहु सल्लमेर जे नबुवत प्राप्तिर पौर प्रथम को एक बच्चों गुप्ने दावतेर काज करें चेन एर पड़े जोखन प्रकाश्य दावत शुरू होलो तोखन काफिर मुस्लिम दिल थे के एक टा विरुद्धित शुरू है गलो तारा अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंठा शकोरार चश्ता करलो एक पर जाए शे विरुद्धित टा आत्मस्थित बढ़ते लगलो एवं एक पर जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारा चिरों तेरे शिष्य को रे देवरों सारे जंत्र कर लो चेष्ट कर लो तो आम्र देखते पाए जे नबुओं तेरे प्रथम तीन बच्चों बा पाँच बच्चों का समय कल्ट एक धरोने ज आर एर पर थे के जोखन प्रकाश्य दावती का शुरू हलो किंतु ऐतोटा प्रसार लाभ करे नहीं उसी � उस समय कल्टा वो ऐसे दार्क टू भिन्न हैं। प्रथम जे तीन बा पाँच बच्चों के समय कल, शेटा तो गुप्तने चिलो बा आस्ते आस्ते एक टुक्टु प्रकाश पिते चिलो, तो उस समय विरुद्धी तटा ऐतो बेशी होय जायनी, तो अम्रा देखते पाए जे उस समय अल्लाह ताला जे शुमस्त सुरागुली क्या नाजिल करे चिन, मुफस्सिने क सुरा नास पोज़न तो सुरा गुली मध्य उधिकंश गुली उधिकंश सुरा गुली वो इशू में करे नाज़िर क्रितो एर मध्य तेज़परा सुरा सात थे कि नहीं सुरा नास पोज़न तो जे छुट्टो छुट्टो सुरा गुली रोए चे ए गुली मक्की जुबने एक दम प्रथम दिके नाज़िर क्रितो किचु बितिक्रम रोए चे जब और आम्रा देखते पाए आठ फतह सुरा हजुरात एवं तीरिश पर अर्बुद्धियों को एक टी सुरा जमन सुरा नस्र सुरा बैगिना अशुमस्त सुरा गुली वित्तिक कर्म रहे चे एगुली अन्न शुमें कले मोदीनाई नज़िल हुए चे तो आर उपरापर सुरा गुलीर उत्तिकंश गुली शी प्रथम धापे नज़िल क्रितो एर परे जोखन काफिर मुस्लिम दिर विरुद्धी तटा अस्तस्ते ब्रिंथ दुर्बल मुसलमान दरुपर अत्तचा निर्जातों शुरू होए गए लो 
যখন গুলাম শ্রেণীর যারা ছিলেন এবং যারা সমাজের মধ্যে দুর্বল শ্রেণীর মুসলমান ছিলেন এদের উপর মারপিট অত্যাচার নির্যাতন বৃদ্ধি পেতে লাগলো নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপরও এরকমভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নির্যাতন শুরু হয়ে গেল ওই সময়কালে আস্তে আস্তে বড় সুরাগুলি নাজির হতে থাকে ওই সময়কালটাতে আবিসিনিয়াই অর্থাৎ হাবাসাই দুই ধাপে মুস প্রায় একশো জন মুসলমান হিজরত করেছিলেন তো ওই সময়কালে যে সুরাগুলি নাজিল হয়েছে এর বিষয়বস্তুটাও প্রথম পর্ব থেকে একটু ভিন্ন আমরা যখন জানতে পারব যে যে সুরাগুলি দ্বিতীয় ধাপে অর্থাৎ পঞ্চম নবতের পঞ্চম সন থেকে নিয়ে দশম সন পর্যন্ত সময়কালে নাজিল হয়েছে তখন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবনকালের দৃশ্যপটটাও আমাদের একটা চিত্র মনের মধ্যে থাকতে হবে তখন সুরাগুলির বিষয়বস্তু অনুধাবন আমাদের জন্য সহজ হবে এর পরবর্তীতে তৃতীয় পর্যায়ের মাক্কি জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ আমল হোজন যে সময়কালে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের যে চাচা আবু তালেব ইন্তেকাল করলেন যিনি নবী সাল্লাহ সাল্লামকে সবচেয়ে বেশি দেখাশোনা করতেন এবং একটা আশ্রয়ের অবলম্বন ছিলেন এছাড়া হজরত খাদিজাতুল কুবরা রদি আল্লাহ তালা আনহা ওনারা যখন ইন্তেকাল হয়ে গেল অর্থাৎ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন পার্থিব সব ধরনের উপায় অবলম্বন আশ্রয় থেকে সম্পূর্ণরূপে একদম নিরশ্রয় হয়ে গেলেন একমাত্র আল্লাহ তালার কাছেই আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের আশ্রয়টা নেস্ত ছিল ওই সময়কালে যে সুরাগুলি নাজিল হয়েছে এর মূল ভাবগুলি একটু ভিন্ন তো ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তীতে এই বিষয় নিয়ে আর একটু বিস্তারিত আলোচনা করব এরপরে এরপরে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর যে প্রথম দিকে মদিনা রাষ্ট্র কায়েম করা এবং আশপাশ আশপাশের শত্রুদের যে প্রতি প্রতিরোধের একটা সম্মুখীন তিনি হলেন এবং মক্কার কাফের মুশরেকরা যে নবী সাল্লাহ আসলামের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুদ্ধ পরিচালনা করল বদর ওহদ খন্দক ওই সময়কালগুলিতে যে সুরাগুলি নাজিল হয়েছে ওই সময় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের অবস্থাটাও আমাদের চোখের সামনে থাকতে হবে যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আসাল্লামের মাদানি জীবনকালের সময়কালটা কেমন ছিল আর তখন ওই সময়কালে যে সুরাগুলি নাজিল হয়েছে ওই সুরাগুলির বিষয়বস্তুর মূল ভাবগুলি বোঝাটা আমাদের জন্য সহজ হবে এরপরে এই হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে অর্থাৎ পাঁচ বা ষষ্ঠ বছর অতিক্রম হওয়ার পরে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের ইন্তেকাল পর্যন্ত শেষ সময়কালে জীবনের শেষ সময়কালে যে সুরাগুলি নাজিল হয়েছে ওই সুরাগুলির সম্পর্কে আমাদের সম্মুখ ধারণা থাকা দরকার যে এই সুরাগুলি যখন আমরা জানব যে এই সুরাগুলি নবী সাল্লাহ সাল্লামের জীবনের শেষ সময়কালে নাজিল হয়েছে তখন ওই সুরাগুলির মূল ভাবগুলি আমাদের বুঝতে সহজ হবে যাই হোক আমরা আজকে যে সুরা যে দুইটি সুরা সম্পর্কে কিছু কথা আলোকপাত করতে চাই সুরা ফাতেহা এবং সুরা বাকারা সুরা ফাতেহার ব্যাপারে অধিকাংশ শ্রেণী কেরামের মতামত হল যে এই সুরা নাজিল হয়েছে মক্কাতেই এবং মাক্কি জীবনের প্রথম অংশে আমরা যে মাক্কি জীবনটাকে তিনটি ধাপে তিনটি অংশে ভাগ করেছি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের এই মাক্কি জীবনের প্রথম অংশে অর্থাৎ নবত প্রাপ্তির প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যেই কোনো সময় নাজিল হয়েছে কেউ কেউ বলেন যে সেটা মদিনাতে নাজিল হয়েছে হতে পারে এমনটো অনেক মুফসিম কেরাম বলে থাকেন যে একই বিষয় একই সুরা বা একই আয়া একাধিকবার নাজিল হওয়ার ঘটনাও তাও পাওয়া যায় তো সুরা ফাতেহার বিষয়ে এমনটা হতে পারে তো নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে এই সুরা ফাতেহা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরা নাজিল হল যে সুরাটিকে বলা হয় ফাতেহাতুল কিতাব মানে হচ্ছে কিতাবের ভূমিকা এই সুরাটি নামাজের প্রতি রাকাতে পড়তে হয় আমরা যারা নামাজ আদায় করি তারা জানি যে আমরা প্রতি রাকাতে সুরাটি আমরা পড়ে থাকি এবং আল্লাহ তালা এই সুরাটি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর নাজিল করেছেন সেটা উম্মত মোহাম্মদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে কিসের জন্য এটা এত গুরুত্ব বহন করে কেউ কেউ বলে থাকেন যে এই সুরাটা হচ্ছে পুরা কোরআন শরীফের সারাংশ বাস্তবেই এই কোরআন শরীফের যত বিষয় বিধৃত হয়েছে যা যত বিষয়গুলি আলোকপাত করা হয়েছে এই সুরার মধ্যে এর মূল বিষয়গুলি আলোচনায় এসেছে 
কারণ সমস্ত কোরআনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর পরিচয় লাভ করা মানুষ যাতে সৃষ্টিকুল যাতে মানুষ যাতে স্রষ্টার পরিচয় লাভ করতে পারে স্রষ্টাকে মর্যাদার আসনে আসীন করতে পারে স্রষ্টার ব্যাপারে সম্মানজনক ধারণা পোষণ করতে পারে স্রষ্টার প্রশংসা এবং পরিচয় তার দিলের মধ্যে বসে যায় এই সুরার প্রথম অংশের মধ্যে এই বিষয়টি আলোকপাত করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে এরপরে দ্বিতীয় আরেকটি উদ্দেশ্য মানব জীবনের যে মানুষ যাতে নিজেকে স্রষ্টার কাছে ন্যস্ত করে অর্থাৎ স্রষ্টার কাছে তার গোলামিকে পেশ করে যখন আল্লাহর পরিচয় আমি পেলাম আল্লাহর প্রশংসা আমি পেশ করলাম কিন্তু যদি আমরা আল্লাহ তালার কাছে নিজেদের দাসত্বকে পেশ না করি যদি আল্লাহ তালাকে আমাদের মনিব অভিভাবক হিসেবে আমরা যদি স্বীকারোক্তি না করি তাহলে তো আল্লাহর প্রশংসা এবং পরিচয় কোনো ফায়দা হলো না এই জন্য এই সুরার মধ্যে আরেকটা বিশেষ অংশ হচ্ছে যে আল্লাহ তালার কাছে বান্দার অবধীয় দাসত্বকে পেশ করা নিজে সালেন্ডার করা নিজে আল্লাহ তালার কাছে নিজের দাসত্ব এবং অসহায়ত্বকে আল্লাহ তালার কাছে পেশ করা আর তৃতীয় আরেকটি বিষয় যে মানুষ জীবনে সফল হতে গেলে মানুষ তার নিজের ব্যাপারে চরম অসহায় আমরা সারা দুনিয়ার মধ্যে বর্তমান পরিস্থিতির অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি যাদেরকে আমরা সুপার পাওয়ার মনে করতাম যাদেরকে আমরা অ্যাটমিক শক্তির অধিকারী মনে করি যাদেরকে আমরা দেখি যে তারা বিভিন্ন উপগ্রহ এমনকি গ্রহের মধ্যেও তাদের নভোচারগুলি পাঠাচ্ছে সারা দুনিয়ায় বিজ্ঞানের এত বড় তেলেসমাতি তারা দেখাচ্ছে এত শক্তির অধিকারী তারা সারা দুনিয়ার মধ্যে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করছে এরপরে সামান্য একটা কি সামান্য চোখে দেখা যায় না যেটা একটা চালকে লাখ লক্ষ লক্ষ ভাগ করলে যে অংশটা হবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একটা অংশ একটা এম পরিমাণ অংশের একটা জীবের কাছে সারা দুনিয়া অসহায় তাদের সমস্ত অস্ত্র শস্ত্রগুলি অসহায় তো মানুষ যে কত অসহায় এটা তার জীবনে তার যখন আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যায় কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না মানুষের পদে পদে তার অসহায়ত্ব সে যত বড়ই নিজেকে শক্তি ধর মনে করুক প্রযুক্তির অধিকারী মনে করুক মানুষ যে কত বড় অসহায় সেটা প্রতি পদে পদে মানুষ বুঝতে পারে এই অসহায়ত্বটাকে স্বীকার করে রবের কাছে দোয়া করা রব যাতে তাকে সহায়তা করে তাকে হেদায়তের পথে নিয়ে আসে তার জীবনটাকে যাতে সফল করে তাকে যাতে রব হেদায়তের মাধ্যমে সাফল্য মণ্ডিত একটা জীবন দান করে দুনিয়ার জীবনে সে সুখ শান্তির পরিতৃপ্তির জীবন সে লাভ করতে পারে এবং পরকালে যাতে সে চির সুখের ঠিকানা জান্নাত লাভ করতে পারে এর জন্য হেদায়ত রবের কাছে চাওয়ার কথা ঈশ্বরার মধ্যে রয়েছে তাহলে আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বরার মধ্যে তিনটা অংশ একটা অংশ হচ্ছে যে আল্লাহ তালার পরিচয় লাভের মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা করা আল্লাহ তালার পরিচয় লাভ করা এবং প্রশংসাটাকে স্বীকার করা প্রশংসাটা আল্লাহ তালার জন্য পেশ করা এর মধ্যে বলা হয়েছে যে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার জন্য এমনকি মানুষ মানুষ যে সমস্ত গুণাবলী যে সমস্ত গুণ মানুষ নিজে অর্জন করে থাকে যে সমস্ত গুণাবলী মানুষ মানুষ চেষ্টা না করেই অর্জন করল যে সমস্ত গুণাবলী মানুষ চেষ্টা না করে অর্জন করল এই এগুলি তো রবের পক্ষ থেকে সরাসরি তার জন্য দান আর যে সমস্ত গুণাবলী মানুষ নিজে চেষ্টা করে অর্জন করে এগুলিও মূলত আল্লাহ তালারই অবদান কারণ আল্লাহ তালা যদি তফিকটা না দিতেন তাহলে তাহলে তো সে এগুলি অর্জন করার মতো তার জন্য সামর্থ্য ছিল না সে এগুলি পারত না কাজী আল্লাহ তালা যাকে সম্পদ দিলেন যাকে জ্ঞান দিলেন মেধা দিলেন এটি এই এই সমস্ত গুণাবলী মূলত আল্লাহ তালারই অবদান ভাইরা আমার সুরা ফাতেহার মাধ্যমে আমরা এই তিনটা জিনিসকে পাই যে এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহ তালার প্রশংসা আল্লাহ তালার পরিচয় মূলক এবং আল্লাহ তালার প্রশংসাকে পেশ করা আর দ্বিতীয়ত আল্লাহ তালার কাছে নিজের দাসত্ব অসহায়ত্বকে পেশ করা তৃতীয়ত আল্লাহ তালার কাছে হেদায়ত তলব করা আর এই তিনটা জিনিসই হচ্ছে পুরা কোরআন শরীফের মূল উদ্দেশ্য কাজেই এই পুরা কোরআন শরীফের সারাংশ আমরা বলতে পারি সোরা ফাতেহাকে তো আল্লাহ তালা এই সুরাটিকে মুমিনের জন্য অনেক বড় নিয়ামত হিসেবে দান করেছেন এই সুরা মুমিনের জন্য অনেক বড় নিয়ামত আমরা যখন 
এই সুরাটিকে কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যে পড়ি মুসলিম শরীফের হাদিসের মধ্যে আসছি বান্দা যখন বলতে থাকে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন তখন আল্লাহ তালা এর জবাবে নিজে জবাব দিতে থাকেন হামিদানি আবিদি আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল যখন বান্দা বলতে থাকে আর রহমান রাহিম আল্লাহ তালা এর জবাবে বলতে থাকেন যে আমার বান্দা আমার গুণগান পেশ করেছে অর্থাৎ আল্লাহ তালা ও বান্দার এই কথার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন বান্দা যখন বলতে থাকে মালিকিয়াউমিদ্দিন তখন আল্লাহ তালা বলতে থাকেন আমার বান্দা আমাকে সম্মানে ভূষিত করেছে বান্দা যখন বলতে থাকে ইয়া কেন আবুদুয়া ইয়া কেন স্তাইন আল্লাহ তালা বলতে থাকে এটা হচ্ছে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে আর আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে যা সে চায় বান্দা চাচ্ছে ইয়া কেন স্তাইন তোমার কাছে আমরা সাহায্য চাই জীবনের মধ্যে আপতিত যত ধরনের বিপদ বালা মুসিবত রয়েছে সেগুলি থেকে বাঁচার জন্য তোমার সাহায্য চাই যত ধরনের রোগ বালাই অভাব অনটন রয়েছে সেগুলিতে সেগুলো ব্যাপারে তোমার কাছে সহায়তা চাই এবং শয়তানের ধোকা নফসের কবল থেকে বাঁচার জন্য তোমার সহায়তা চাই আল্লাহ তালা তখন বান্দাকে সাথে সাথে উত্তর দিয়ে থাকেন যে আমার বান্দা যা চাই তাই তার জন্য রয়েছে বান্দা যখন বলে তখন আল্লাহ তালা সাথে সাথে জবাব দিতে থাকেন আমার বান্দা আমার কাছে যা চাইল যে সবচেয়ে বড় নামত সবচেয়ে বড় জরুরি জিনিস যে হেদায়ত পথ নির্দেশিকা জীবনের জন্য সাফল্য মন্ডিত হওয়ার জন্য পথের রুট মেপ পথ নির্দেশনা আমি সেটা আমার বান্দার জন্য বরাদ্দ করে দিলাম আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য ইমানদার ব্যক্তি নিজেকে পরম ধন্য মনে করতে পারে যে সুরা ফাতেহার মতো মহান নেহমদ আল্লাহ তালা তাকে নসিব করেছেন আমরা আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে পারছি না যেহেতু আমাদের সময় সংক্ষেপ সুরা বাকারার যে আলোচনাগুলি প্রথম পাড়ার মধ্যে এসেছে এ কয়েকটি পয়েন্ট আপনাদের সামনে আলোকপাত করতে চাই আল্লাহ তালা বলতেছেন প্রথমে যে আয়াতগুলি নাজিল হলো আলিফলামিমিহুদিন যে আল্লাহ তালা এই নিশ্চয়তা দিচ্ছেন এই গ্রন্থের ব্যাপারে যে এই গ্রন্থটা হচ্ছে একদম নির্ভুল এর মধ্যে কোনো ধরনের ভুলের সম্ভাবনা নেই সুহান আল্লাহ পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন গ্রন্থ দ্বিতীয়টি দেখতে পাওয়া যায় না নিশ্চিত রূপে পাবেন না যেখানে কোন লেখক এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেন যে আমার গ্রন্থের মধ্যে কোনো ভুল নেই কিন্তু মহান রব্বুল আলমিন যেহেতু সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা পুরা বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা সৃষ্টিকর্তা তিনি তিনি মানুষের জন্য যে গাইডলাইন হিসেবে গ্রন্থ কোরআন দিলেন এটার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিলেন যে এটার মধ্যে কোনো ধরনের ভুলের সম্ভাবনা নেই দ্বিতীয়ত আরেকটি অর্থ হচ্ছে যে এই কোরআন যে সর্বযুগে এই কোরআন যে সর্বযুগে মানুষের জন্য উপযুক্ত মানুষের জীবন বিধান হিসেবে সেটা সম্পূর্ণ রূপে উপযুক্ত এবং সর্বযুগের জন্য মানুষের জন্য সেটা জীবন বিধান এই কথা নিশ্চয়ত আল্লাহ তালা দিলেন যে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই যে মানব জাতির জন্য আমি সেটা যে জীবন বিধান হিসেবে দিলাম এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই যদিও আজকে মুসলিম নামধারী অনেকেই যারা যারা শরীয়তকে ইসলামকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইসলামকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পালনীয় ধর্ম মনে করে রাষ্ট্র অর্থনীতি আইন আদালত এ সমস্ত কিছুর মধ্যে ইসলামটাকে জরুরি মনে করে না তারা তারা কোরআনকে এ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে চায় না অথচ আমাদের রব আল্লাহ চাল্লা জালালুহু একথা নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে কোরআন হচ্ছে এমন জিনিস যেটা মানুষের জন্য জীবন বিধান হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই অর্থাৎ সেটা মানুষের জন্য কল্যাণকর জীবন বিধান আমরা যে প্রথম রুখের মধ্যে যে বিষয়গুলি 
আলোচনা আসছে যে মুমিন এবং কাফেরদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি কি মুমিনকে তার বৈশিষ্ট্যগুলি কি কাফেরদের যারা অবিশ্বাসী সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের গুণাবলীগুলি কি তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি কি এ সম্পর্কে দ্বিতীয় রুকুর মধ্যে আসছে মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা মুনাফিকদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এরপরে তৃতীয় এবং চতুর্থ রুকুর মধ্যে আল্লাহ তালা আল্লাহ দাসত্ব বরণ করার বিষয় নিয়ে মানুষকে আহ্বান করেছেন এবং কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে আর হজরত আদম আলহিসাল্লামের জীবন বৃত্তান্ত একটু বিস্তারিতভাবে আল্লাহ তালা পেশ করেছেন যখন প্রথম আদমকে কিভাবে সৃষ্টি করা হলো তার সৃষ্টির ইতিবৃত্ত এখানে আলোচিত হয়েছে এরপরে পঞ্চম রুকু থেকে মোটামুটি আঠারো রুকু পর্যন্ত ইহুদিদের সম্পর্কে ব্যাপক বিস্তর আলোচনা এসেছে তারা দিনের ব্যাপারে কোন কোন ধরনের বিচ্যুতি তাদের ঘটেছিল তারা কোন ধরনের গুমরাহির মধ্যে পড়েছিল এর মধ্যে প্রাসঙ্গিক কিছু কিছু ঘটনা ছোট ছোট ঘটনা এবং অন্যান্য শরীয়তের আইন বিধানের কথাও আলোকপাত করা হয়েছে কিন্তু মৌলিকভাবে ইহুদিদের সম্পর্কে এই এই বিষয়গুলো আলোচনা আসছে এবং ইব্রাহিম আলহি সালাতুয়াসালামকে বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এবং কাবা শরীফের নির্মাণের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এরপরে উনিশতম রুকু থেকে নিয়ে বাইশতম রুকু পর্যন্ত ইমানের পথে অটল অবিচল থাকার বিষয়ে সাধারণ উপদেশ এবং সুরিয়তের কিছু বিধানাবলীর কথা আলোকপাত করা হয়েছে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সমাজ সংস্কৃতি অর্থনীতি আইন ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে মৌলিক নির্দেশ ও ব্যবস্থা আল্লাহ পাক নাজিল শুরু করেছেন এই সুরার এই এরপরের অংশগুলি থেকে অর্থাৎ প্রায় তেইশতম রুকু থেকে নিয়ে সাতাশতম রুকু পর্যন্ত এ সমস্ত বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এছাড়া সিয়াম হজ ও জিহাদ সম্পর্কেও আলোচনা এসেছে আঠাশতম রুকু থেকে নিয়ে একত্রিশতম রুকু পর্যন্ত পারিবারিক বিধানাবলী বিবাহ তালাক সম্পর্কে আলোচনা এসেছে এরপর বত্রিশতম রুকু থেকে নিয়ে চল্লিশতম রুকু পর্যন্ত পুনরায় জিহাদ ইমান দাওয়াত সুধের ভয়াবহ পরিণতি ও আল্লাহর রাস্তায় দান করা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রয়েছে আল্লাহ তালা এর মধ্যে মুসলিম উম্মাহকে ইসলামের বিজয় কিভাবে অর্জন করা যায় এবং মুসলমানদের নিরাপত্তা কিভাবে অক্ষুণ্ণ থাকবে এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু নির্দেশনা আল্লাহ তালা পেশ করেছেন যে নিজেদের জীবন আদর্শের ব্যাপক দাওয়াত ও প্রচার আল্লাহ তালা মুসলিম উম্মার দায়িত্ব দিয়েছেন যেহেতু নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের পরে আর কোনো নবী রাসুল আসবেন না এই জন্য এই উন্মতির উপরে দায়িত্ব যে দিনের দাওয়াত এবং ব্যাপক প্রচার করা এছাড়া বিরুদ্ধবাদীদের ভ্রান্তি অসরতা অকাট্য যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিহত করা হয়েছে এই সমস্ত অংশগুলির মধ্যে তৃতীয়ত দারিদ্র উপবাস নিরাপত্তাহীনতা ও শত্রু পরিবেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণ ত্যাগ তিতিক্ষা ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে প্রতিকূল অবস্থায় অবস্থাকে কিভাবে মোকাবেলা করা যায় দুনিয়ার কোনো লোভ বা স্বার্থে জড়িত না হয়ে কিভাবে ইমানি চেতনায় মানুষ কল্যাণ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ব্রতি হবে কিভাবে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য সে চেষ্টা করবে এই সম্পর্কে আলোচনা এসেছে বাতিল শক্তিদেরকে সশস্ত্র প্রতিরোধ করার জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করে পূর্ণ সাহসিকতার সাথে প্রস্তুত থাকার বিষয়ে আলোচনা এসেছে এই জিনিসটা বলার মতো কোনো অবকাশ নেই যে মানুষ শুধু মুসলমানরা শুধু তসবি তালিল করবে মুসলমানরা শুধু আল্লাহর জিকির করবে দিন ধর্ম পালন করবে আর অন্য কাফের মুশরিক বেদিন তাগত মুনাফিকরা তারা সমাজের মধ্যে অনাচার অনিষ্টতা সৃষ্টি করা যাবে আর কল্যাণ আস্তে আস্তে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে এই এটার মনে করার কোনো সুযোগ নেই কারণ মুসলিম উম্মার উপর আল্লাহ তালা সশস্ত্র সংগ্রামের দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন যাতে করে কল্যাণ আস্তে আস্তে সারা দুনিয়া প্রতিষ্ঠা পায় এবং মুসলিমরা যাতে নির্যাতন নিপীড়ন থেকে বেঁচে থাকতে পারে 
আল্লাহ তালা এর মূল সলিউশন আল্লাহ তালা পেশ করে দিয়েছেন আজকে দেখেন সারা দুনিয়ার মধ্যে মানুষ মুসলমানরা যত নির্যাতিত নিপীড়িত নিগৃহীত এবং যত ফাঁসেক ফাজের নষ্টরা সারা দুনিয়াকে পরিচালনা করছে দেশে দেশে এমনকি মুসলিম দেশগুলির মধ্যেও সমাজের নিকৃষ্ট শ্রেণীরা নেতৃত্ব দিচ্ছে এই সমস্ত এই সমস্ত জিনিসগুলির মূল কারণ কিন্তু সেটাই যে আল্লাহ তালা যে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছিলেন সেই দায়িত্ব সম্পর্কে সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে মুসলমানরা আজকে একদম অনিহা গাফেল যে কারণে এই বিষয়গুলি আস্তে আস্তে বাড়তি আছে বিপর্যয় সৃষ্টিকারে জাহেলি জীবন ব্যবস্থাকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কিভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেওয়া যে জরুরি এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আল্লাহ তালা মুসলিম উম্মাকে দায়িত্ব দিয়েছেন এবং সে সম্পর্কে আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করেছেন তো আমরা কিছু আয়াতগুলির তর্জমা পেশ করছি আল্লাহ তালা বলেছেন প্রথমে যে আয়াত আমি তালাবাদ করেছিলাম আলিফলাম আমি দুইটি ব্যাখ্যায় পেশ করেছিলাম যে সত্য এবং সঠিক হওয়ার দিক থেকে এই কোরআনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই অর্থাৎ এ কোরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই এ কোরআন যে একদম নির্ভুল এটার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই তৃতীয়ত এ কোরআন যে সর্বযুগে বাস্তবায়নযোগ্য এটার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ তালা বলেন সুরা বাকারাই মুত্তাকিনদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলেন ইমানদার কারা ইমানদার হচ্ছে ওই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যারা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাসী দুই নাম্বার গুণ হচ্ছে যে তারা সলাদ কায়েম করে কাজী সলাদ কায়েমকারী না হয়ে ইমানের দাবি করলে তার দাবি সঠিক বলে বিবেচিত হবে না তিন নাম্বার গুণ হচ্ছে আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি সে রিজিক থেকে সে আল্লাহর পথে বেই করে চার নাম্বার গুণ হচ্ছে আমি তোমার প্রতি যা কিছু নাজিল করেছি সেগুলিকে বিশ্বাস করে হয়তো কোনো জিনিস হে নবী আপনার প্রতি নাজিলকৃত কোনো কোনো যদি তার মনপুত না হয় তাহলে সে বিশ্বাস করতে চায় না যে না এটা হয়তো স্রষ্টা নাজিল করেন নাই এটা মোহাম্মদ নিজে বানিয়ে বলেছেন নওজবিল্লাহ তাহলে সে কখনো ইমানদার হতে পারবে না এমন কি পূর্ববর্তী নবী রাসুলগণের প্রতি যা কিছু নাজিল করা হয়েছিল সেগুলির প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাসী হতে হবে আল্লাহ তারা বলেন তারাই হচ্ছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়তের অধিকারী এবং তারাই হচ্ছে মহাসফলতার অধিকারী দুনিয়ার জীবনে পরিতৃপ্ত এবং নিরাপত্তার জীবন তারা লাভ করলো আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার অনুমোদিত জীবনযাপন তারা করল এবং পরকালে তারা জান্নাত লাভে সফল হয়ে গেল মুনাফিকদের পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলতেছেন মানুষের মধ্যে এমন কতক রয়েছে যারা এই কথা বলতে থাকে যে আমরা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী আল্লাহ তালা বলেন যে তারা কখনোই মানদার নয় তারা তো আল্লাহ তালার সাথে প্রতারণা করে এবং ইমানদারদের সাথে প্রতারণা করে তারা বস্তুত নিজেরা নিজেদেরকেই ধোকা দিচ্ছে অথচ তারা সেটা টের পাচ্ছে না তাদের দিলের মধ্যে রয়েছে তাদের দিলের মধ্যে রয়েছে বেধি এই রোগ থাকার কারণে আল্লাহ তালা তাদের রোগকে আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি যা যে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল মুনাফিকরা মুনাফিকদের বিভিন্ন প্রকার তাফসিরের কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় যেহেতু কথাগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষেপে আমি বলে নিচ্ছি যে এক শ্রেণী মুনাফিক ছিল যারা আসলেই দিন ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে অবিশ্বাস করত কিন্তু 
শুধু মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্যই ইসলামের প্রকাশ্যভাবে তারা ইসলাম কথা তারা বলেছে যে তারা মুসলমান দ্বিতীয় শ্রেণী মুনাফিকরা এরা স্বার্থ এবং সুবিধার প্রতি সবসময় খেয়াল রাখে যখন মুসলমানদের সাথে স্বার্থ দেখে তখন মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বন করে কাফেরদের সাথে যখন স্বার্থ দেখে তখন তাদের পক্ষ অবলম্বন করে তৃতীয় প্রকারের মুনাফিক এরা হচ্ছে সন্দেহ প্রবণ ইসলাম সত্য কি সত্য নয় সঠিক কি সঠিক নয় এই ব্যাপারে তাদের দিলের মধ্যে একটা সন্দেহ সবসময় দোলা চলে থাকে আমরা বর্তমান যুগে দেখতে পাই যে সমস্ত মানুষ যে সমস্ত মুসলমানরা অমুসলিমদের দেশে বসবাস করে এবং যারা অমুসলিমদের বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যাপারে অত্যন্ত প্রবাহিত এবং অত্যন্ত প্রভাবিত তারা তারা অনেক ক্ষেত্রে ইসলামের অনেক বিষয় নিয়ে সন্দেহ পেশ করে এবং আল্লাহ তালার অস্তিত্ব নিয়ে নবী সাল্লামের জীবন আদর্শ নিয়ে এবং ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সন্দেহমূলক কথাবার্তা বলে থাকে যেহেতু তারা বিভিন্নভাবেই তাদের কৃষ্টি কালচারে তাদের সভ্যতা সংস্কৃতিতে প্রভাবিত তো এরাও তৃতীয় শ্রেণীর মুনাফিক তৃতীয় চতুর্থ আরেক প্রকার মুনাফিক হচ্ছে যে যারা ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা মেনে নেয় কিন্তু জাহিলিয়তের রীতি প্রথা কুসংস্কার আচার অনুষ্ঠান এগুলি তারা পরিত্যাগ করতে পারে না এবং শরীয়তকে পরিপালন করার ব্যাপারে তাদের চরম অনীহা শরীয়তের ধান ধার ধারে না বা তার জীবনটা এমনভাবেই দিবসের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এমনভাবেই চলল যে তার সে যে একজন মুসলিম তার যে কিছু দায়িত্ব রয়েছে আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার জন্য যে তার কিছু কর্তব্য রয়েছে এর কোনো ভাব তার মধ্যেই নাই বা অন্য অমুসলিমদের মধ্যেই তার জীবনটা কাটছে এবং তাদের সভ্যতা সংস্কৃতিকে যে আঁকড়ে ধরে আছে তারও এক চতুর্থ প্রকার মুনাফিক এবং পঞ্চম প্রকারের আরেক মুনাফিক হল যারা ইসলাম তাকে বিশ্বাস করে আল্লাহকে বিশ্বাস করে রিসালতকে বিশ্বাস করে ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে কিন্তু ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে মেনে নেয় না ইসলাম সত্য জান্নাত জাহান্নাম সত্য সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা অর্থনীতি আইন বিধান এ সমস্ত কিছু মানুষ আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে মানুষ নিজে আইন তৈরি করতে পারবে বিধান তৈরি করতে পারবে এটাকে সে নিজে মন থেকে সঠিক মনে করে এবং সেটার মধ্যে তারা লিপ্ত বলে মুফাসরুন কেরাম তাদেরকে পঞ্চম প্রকারের মুনাফিক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যেহেতু তারা শরীয়তকে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে নাই সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আমরা এরপরে যে আয়ত্তি তেলাওয়াত করতে যাচ্ছি আল্লাহ তালা বলেন তোমরা সেই আল্লাহ দাসত্বকে স্বীকার করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তালা এর যুক্তিকতা পেশ করেছেন যে যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন এই চ্যালেঞ্জ এবং এই ঘোষণা অন্য কোন সত্তা থেকে এমন ধরনের ঘোষণা আসে নাই অন্য যত ধর্মগ্রন্থ দেখবেন বা অন্য যা কিছু রয়েছে এমন আল্লাহ তালা ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে এমন ধরনের কোনো চ্যালেঞ্জ আসে নাই ঘোষণা আসে নাই যে আমি সৃষ্টি করেছি কিন্তু কোরআনের মধ্যে আপনি অসংখ্য জাকার মধ্যেই কথা পাবেন যে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন কাজী আল্লাহ তালা এবাদত করো দাসত্বকে স্বীকার করো আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করা হয়েছে ও ইং কুং তুম ফিয়ারাই আমি আমার বান্দার প্রতি যে গ্রন্থ নাজিল করলাম সেটার ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে তোমরা একটি সুরার মতো বানিয়ে সুরা তোমরা নিয়ে আসো তোমাদের সহযোগীদেরকে তোমরা ডাকো সহায়তা করার জন্য অন্য যত কবি সাহিত্যিক রয়েছে সবাইকে তোমরা ডাকো তাদের সহায়তা গ্রহণ করো তোমরা যদি তোমরা না পারলে এবং কখনোই তোমরা পারবে না তাহলে তোমরা কোরআনকে বিশ্বাস করো যদি না করো তাহলে সেই জাহান্নামকে ভয় করো যে জাহান্নামের ইন্ধন হচ্ছে মানুষ এবং পাথর যে জাহান্নামের লাকড়ি হচ্ছে মানুষ এবং পাথর ওই জাহান্নামের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থাকো ভয় করো আল্লাহ তালা চ্যালেঞ্জ করেছেন কোরআনের সত্যায়নের ব্যাপারে কোরআনের সত্যায়নের বিষয়ে 
বর্তমান যুগেও সেই সেই কোরআন নাজির হওয়ার সময়কাল থেকে নিয়ে এই সময় পর্যন্ত প্রতি শতাব্দীতে কোরআনের এজাজ কোরআনের অলৌকিকৃত্ব নিয়ে অনেক অনেক গবেষণা হয়ে আসছে বর্তমান যুগে গাণিতিক দিক থেকে এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় ভৌগোলিক তথ্যর দিক থেকে এবং শাব্দিক একটা হিসাব নিকাশের ভিত্তিতে অনেক আশ্চর্য রকম তথ্য আলোচিত হয়েছে ইনশাল্লাহ সময় সুযোগে সেই বিষয়গুলো আলোচনা করব আল্লাহ তালা এরপরে ত্রিশ থেকে নিয়ে উনচল্লিশ আয়াতের মধ্যে হজরত ইব্রাহিম হজরতে আদম আলহিসাল্লামের জীবন ইতিহাস সম্পর্কে কথা ব্যক্ত করেছেন এর আপনারা ইনশাল্লাহ যারা যাদের কাছে পিডিএফ লিঙ্ক পেয়েছেন এই মাহে রমজানে দার্সুল কোরআন গ্রন্থের পিডিএফ লিঙ্ক যাদের মধ্যে রয়েছে তারা বিস্তারিত এটা পরে নেবেন প্রথম দর্শের মধ্যে এই কথাগুলি আলোচিত হয়েছে তো এখানেও হজরত আদম আলহ সালাত আসসালামের জীবন জীবনের বিশাল একটা অংশের কথা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে তো এখন সময় সংক্ষেপে বিষয়গুলি আলোচনা করবার অবকাশ নেই সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি হজরত আদম আলহ সালাত আসসালামকে সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ তালা ফেরেস্তাদের সাথে বিষয়টা ব্যক্ত করলেন আল্লাহ তালা ফেরেস্তাদেরকে জানালেন যে আমি পৃথিবী নামক একটা গ্রহ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি পৃথিবী নামক গ্রহের মধ্যে আমি মানব জাতি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি ফেরেস্তারা তাদের পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা ব্যক্ত করলো যে তারা তো তারা তো জমিনের মধ্যে আপনি যে মানব সৃষ্টি করবেন তারা তো রক্ত ঝরাবে তারা ফাঁসা ফেতনা ফাঁসাদ সৃষ্টি করবে তাদেরকে আপনি সৃষ্টি করে কি করবেন আমরাই তো আপনার প্রশংসা গুণীকীর্তন করছি আল্লাহ তালা জানিয়ে দিলেন যে আমি যে জিনিসটা জানি তোমরা জানো না আল্লাহ তালা আদম আলহিসাল্লামকে সৃষ্টি করলেন এবং আদম আলহিসাল্লামকে কথা বলা শিখালেন এবং সব কিছুর নাম শিক্ষা দিলেন সব কিছুর নাম মানে কোন বস্তুর কোন বস্তুটার কি নাম এবং কোন বস্তুটার কি গুণাগুণ কোনটা কি কাজে লাগবে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আল্লাহ তাদের আদম আলহিসাল্লামকে শিক্ষা দিলেন এরপরে প্রতিনিধিত্ব পালন করার জন্য আল্লাহ তালা অর্থাৎ আদমকে এমনভাবে সৃষ্টি করলেন মনস্থ করলেন ফেরেস্তাদেরকে আল্লাহ তালা তখন তাদের পূর্বের যে কথা তারা ব্যক্ত করেছিল সেই কথার বিষয়ে ফেরেস্তাদেরকে আল্লাহ তালা ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে তোমরা এই জিনিসগুলির নামগুলি পেশ করো ফেরেস্তারা তখন নিজেদের অসহায়ত্বকে আল্লাহ তালার কাছে পেশ করলেন যে আমরা তো হেরব আমরা তো ওই সমস্ত বিষয়গুলি কি জানি যা আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং আপনি যে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলি তো আমরা শুধু জানি এছাড়া তো আমরা আর কিছু জানি না তো আদম আলহিসাল্লাম যখন এই বিষয়গুলিকে বলে দিলেন অর্থাৎ ফেরেস্তাদের উপর মর্যাদায় উন্নীত হয়ে গেলেন আল্লাহ তালা ফেরেস্তাদেরকে আদেশ করলেন যে তোমরা আদমকে আদমে আদমকে অভিবাদন জানাও আদমের প্রতি সম্মানজনক কুর্নিশ তোমরা করো তখন ফেরেস্তারা আদম আলহিসাল্লামকে সম্মান জানালেন অভিবাদন জানালেন এবং আদম আলহিসাল্লামের সহ সঙ্গী সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করলেন অর্থাৎ হাওয়া আলহিসাল্লামকে কিন্তু যখন শয়তান কেউ ফেরেস্তাদের সাথে আল্লাহ তালা শয়তানকেও আদেশ করেছিলেন তখন তার নাম ছিল আজাজিন তাকে আদেশ করেছিলেন আদমকে সম্মান জানাতে কিন্তু সে অহংকার বসত বলল যে আমি তো আগুনের তৈরি আমি কেন মাটির তৈরি যেটার ধর্ম হচ্ছে নিচের দিকে যাওয়া যেটার গুণ হচ্ছে নিচের দিকে যাওয়া সে মাটির তৈরি পদার্থকে বস্তুকে জীবকে আমি কেন সেজদা করব সম্মান জানাব তখন আল্লাহ তালার আদেশ সে অমান্য করলো নিজের যুক্তি পেশ করতে চেষ্টা করলো আল্লাহ তালা তখন শয়তানকে জান্নার থেকে বের করে দিলেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত চিরকালের জন্য তাকে অভিশপ্ত করে দিলেন কিন্তু শয়তান যখন আদমের কারণে অভিশপ্ত হয়ে তার এ পরিণত হলো তখন সে মনস্থ করলো যে আদম এবং আদমের আদম সন্তানদের চিরশত্রুতাই তার জীবন কাজে লাগাবে এবং তার যত সাঙ্গপাঙ্গ রয়েছে সবাইকে নিয়ে আদম এবং আদম সন্তানের বিরুদ্ধে সে সর্বদা শত্রুতার মধ্যে বিপরীত থাকবে যাই হোক যে বিষয়গুলি এখানে বর্ণনায় আসছে এই সুরার মধ্যে 
আদম আলিহ সালাত সালাম কে শয়তান তখন ধোকা দিতে চাইল যে তোমার রোপ তোমাকে তো ওই গাছের কাছে যেতে নিষিদ্ধ করেছেন এবং এর ফল গ্রহণ করতে নিষিদ্ধ করেছেন কিসের জন্য যে না জানে তুমি খুব সম্মানিত হয়ে যাও অথবা তুমি চিরকাল থাকার সুযোগ হয়ে যাবে এই জন্য যদি তুমি জান্নাতের মধ্যে চিরকাল থাকার সুযোগ গ্রহণ করতে চাও তাহলে তোমাকে এই গাছের কাছে যেতে হবে বা এই গাছের ফল খেতে হবে তো যখন আল্লাহ তালার আদেশকে ভুলে গেলেন এবং পদস্খলন হয়ে গেল তখন এই শয়তানের এই অবস্থার মধ্যে পড়ে আল্লাহ যখন আল্লাহ তালার আদেশকে ভুলে গেলেন এই অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলেন তখন আল্লাহ তালা ওনাদেরকে জান্নার থেকে বের করে দিলেন তারা আল্লাহ তালার কাছে কান্নাকাটি করতে লাগলেন সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী এখানে একটা পার্থক্য আমাদের বোঝার বিষয় যে ভুল তো শয়তানও করেছে আদমও করেছে কিন্তু আদম আলহ সাল্লামকে আল্লাহ তালা মাফ করে দিলেন আর শয়তানকে মাফ করেননি দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি পার্থক্যটা ওই জায়গাতেই যে শয়তান ভুল করার পরে সে সেটার ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করে নাই সে কান্নাকাটি করে নাই বরং সে যুক্তি দেখিয়েছে অহংকার করেছে এবং পরবর্তীতে সে আরও বেশি জেদ ধরেছে কিন্তু আদম আলী সাল্লাতু সাল্লাম ভুল করার পর পদস্খলন হয়ে যাওয়ার পর ভুল বুঝতে পেরে তিনি আল্লাহ তালার কাছে কান্নাকাটিতে পড়ে গেলেন এবং এভাবে নিজেকে আল্লাহ তালার কাছে পেশ করলেন বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে আসছে যে তিনি শত শত বছর আল্লাহ তালার কাছে কান্নাকাটি করলেন রব্বানা জলম না আংফুসানা ও ইল্লাম তাহফুল্লানা ও তার হামনালানা কুনাল্লা মিনাল খাসিরিন হেরব আমরা তো নিজেদের উপর জুলুম করেছি আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব আল্লাহ তালা ওনার তো বা কবুল করলেন তবে দুনিয়ার মধ্যে থাকাটাকে আল্লাহ তালা তার জন্য সিদ্ধান্ত স্থির করে দিলেন কারণ দুনিয়াতে আল্লাহ তালা চেয়েছিলেন যে দুনিয়াতে প্রতিনিধি পাঠাবেন এবং এই প্রতিনিধির মাধ্যমে আল্লাহ তালার বিধানকে জমিনের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে এবং আদম সন্তানদের মধ্যে আদম এবং আদম সন্তানরা আল্লাহ তালার বিধানের ব্যাপারে প্রতিনিধিত্ব করবে সম্মানিত উপস্থিতি আমরা ঘটনাকে আর দীর্ঘায়িত করছি না ইনশাল্লাহ ঘটনার অবশিষ্ট অংশ সবিস্তারে আমরা সুরা আরাফের মধ্যে আলোচনা করব আল্লাহ তালা বলতেছেন ছেচল্লিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আয়াত ওস্তাইনু বিশ্ববির ওসলাহ ও ইন্নাহন ইল্লা তোমরা সহায়তা সহায়তা চাও সবরের মাধ্যমে সলাতের মাধ্যমে মানব জীবনের জন্য সবর যে কত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস একদম শিশুকাল থেকে নিয়ে একটা বাচ্চা আমরা দেখি জন্মের পর সে কাঁদা শুরু করে অর্থাৎ এরপরে তার যখন বয়স আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে সে বিভিন্ন বিষয় নিয়েই সে কাঁদে কিসের কারণে যে তার জন্য যে জিনিসটা করা দরকার ছিল সে যেমনভাবে চাচ্ছে বিষয়টা ওইভাবে সে পাচ্ছে না যে কারণে যে যে কারণে তার মনোবাঞ্ছাটা পুরো না হওয়ার কারণে সেই দুঃখে সে কাঁদতেছে অথবা যে জিনিসটা সে চাচ্ছে ওই জিনিসটা অর্জন করার জন্য সে কাঁদতেছে তার মানে দুনিয়ার জীবনটা শৈশব থেকে নিয়ে একদম মায়ের পেট থেকে জন্ম হওয়ার পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক কিছু ঘটবে মনে চাইবে না অনেক কিছু তার জন্য আসতে থাকবে আল্লাহ তালা মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন তো এই জিনিসগুলির ব্যাপারে সফল কোন ব্যক্তিরা যারা সব কিছুর ব্যাপারে ধৈর্য চ্যুতির পরিচয় দেয় তারা সফল কখনো হবে না আল্লাহ তালা বলে দিচ্ছেন যে মানুষ যদি সফল হতে হয় তাহলে তাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে তোমরা সহায়তা চাও আল্লাহ তালার কাছে সবরের মাধ্যমে আর আরেকটা হচ্ছে সলাতের মাধ্যমে কারণ তোমার অনাকাঙ্ক্ষিত অস্বাভাবিক যা কিছু ঘটে যায় সেগুলির ব্যাপারে আল্লাহ তালার কাছে তুমি সলাতের মাধ্যমে আল্লাহ তালার কাছে যোগাযোগ করো আর এই জিনিসটা আল্লাহ তালাকে যারা ভয় করে তাদের জন্যই সহজ হবে আর যারা আল্লাহ তালাকে ভয় না করবে তারা ধৈর্য তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে তারা বিভিন্ন বিপদে পড়বে তারা আরও কঠিন থেকে কঠিন বিপদের মধ্যে পড়বে বিপদের সম্মুখীন হবে যারা নাকি মনে করে যে তাদের রবের সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে পরকালে রবের দিকে প্রত্যাবর্তিত তার হতে হবে তারা তো সবরের পরিচয় দিয়ে থাকবে তারা তো তারা তো সলাতের মাধ্যমে আল্লাহ সহায়তা লাভ করতে চাইবে এরপরে আল্লাহ তালা ছিয়ানব্বই আয়াতের মধ্যে বলতেছেন 
ولا تجدنهم أحرسن الناس على حياة ومن الناس ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون يهودي دير ببنى برشتو تار قطع الله تعالى اي آيات المدة انجد قرشت اير اير آجي پرر انك آيات المدة يهودي دير قطع الله يهودي را دنیا ار جبان ار بپار شب چه برو بشی او بھیلا شی تارا دنیا برطمان جو گیو دیکھ بین جی تارا ایمون کنو کچھل نئی جا تارا اولو بڑھ کرے نا نیجے دیر سسٹت تو دنیا ار مدھے تارا شنکھائی شارا دنیا ار مدھے پر شاشو کٹی مسلم مانوس ار مدھے تا دیر شنکھا شربت چو ایک کٹی کین تو ایر پورو تارا شارا دنیا ار بپار کی بابے نیتریت تو دیبے ان ندر اپور کی بابے تھک بے ان ندر اپور کی بابے خبر داری کر بے کی بابے تار اپور انگل گھڑا بے کی بابے اکھانر پانی اکھانر نارا بے ایٹا حد چھے تا دیر ایٹا بانشو گا تو شب حب اللہ تعالیٰ بولتے سے دنیا ار جیبو نیر بپارے تا دیر کے تمہیں پابے شب چھے تے پیشی لو بھی ایبان مشرک دیر کے ایمان شب حبیر پابے دیکھیں مشرک را اما دیر چطر پاسے مشرک را کچھا کچھے روئے چھے تا دیر شب اگو لکھتے پر جو پکھن کر لی بستے پر بین جے جے ایرا ایمان دھرو نیر کچھال کرتے تھک بے ایدیر کچھال گولی کے باستو بینا جنو ایبان تا دیر مونیر मनो बांचा पुरुन करार जन्नो ऐरा ऐतो हिनो काज नहीं जाता रा करेना ये मन की अशुंग कुनो भी रसूल गुन के तरह हत्ता करें चें तादेव जन मेर इतिहास तय होच्चे तादेव बंशु पिता जिनी होता याकूब आले हिस सलातु असलाम के ऐरा कादते 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 उन्हें अंधो है गये चिलेन एवं ऐर पोर्थ के तादेव एक उच्च जे भाई रोए थे वो भाई के कोष्टों देर मध्यमी तादर इतिहासेर सूचना घटे चिलो तर उंगी कर भंगो करे तर खुना खुनी करे तर हिंसक तो कोई एक दल ओपर दल के नीच जेस्थ के तड़िये दे तर अल्लाह तालर विधनेर किचोंग्शो के पालन करे किचोंग्शो के बाद दे किचोंग्शो के पालन करे जो गुली तादर मोनेर मन मतो है प एर पर अल्लाह ताला अच्छुलिश अल्लाह ताला उपर आयतर मुद्दे उल्लिख करते से जोत्तकु यम लात जिसी नफ्स न नफ्स मुशेआ वला यकबल मिनह शफ़ा वला युखद मिनह अदम वला हम इन सरून तुमरा शेह दिवस के भय करो जेदिन एक प्राण उपर प्राण एर कुन उपकार दिवे ना कारो पक्खुत के कुन सुपरिश के ग्रहण करा हो बे ना कारो पक्खु एवं कुन रूप का उसके साहित्य चोकरा हो बेना शे मोहा दिवस मोहा विचारे दिवस से दिवस के भय करे करे तुम्हारे जीवन के पुरे चरणा करो अल्लाह ताला एक टा गुरुत्वपूर्ण विषय मुसलमान दिल के पेश करते से जरा ना कि सूर्यों तेरे किचोंग से पुत्र विश्वास ही है आर किचोंग से पुत्र विश्वास ही है ना तादेव के अल्लाह ताला सतर्क करे दीच्छेन जरा सूर्य तेर जरा ना कि व्यक्तिगत जीवन एर चुन्नो सुधु धर्म पालन करा टाके प्रयोजन आवश्यक मने करे आर निजे देर ऐ समुच्चितिगत जीवन बा समाज जीवन आयन आदालत अर्थ व्यवस्था राष्ट्र परिचालन ऐसे मुस्त विषय नहीं जरा धर्म के प्रयोजन मने करे ना अल्लाह ताला तादेव ईमानेर � اللہ تعالیٰ شطر کو کرے دی چھن افا تؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض تم را کی کتاب ار کی چھوں سے پتی ایمان آنو ار کی چھوں سے کی تم را اسی کر کرو فما جزاء من یفعل ذالک منکم الا خزیون فی الحیات الدنیا تا دیر تا دیر جنو تو روئے چھے پتی فال جے تا دیر دنیا ار جیبن تارا ہو بے اپدستو ابو ان قیامت دی بوشے تا دیر کے کوٹھی نو تور شاستر دی کے پرتن तुमरा जा कि छुकर्चो शेगुले बपरे अल्लाह गाफिल नून उलाय के लड़ी नस्तर बोल हैया तो दुनिया बिल आखिरा तरा तो दुनिया के जीवन टके दुनिया के सातो टके क्रोय करने ये चा आखिरा तेर पुरी बोलते काजी तादेर जुन्नो जहान नमर आज़ाब के कुनो कम करे हवना फलाय ख़फ़ फ़ान हुमल आदाब वला हम यून सरून जुदियो आयत ता नाज़िल होये ची इहुदी देर बेपारे किंतु अल्लाह ताला ए उम्मत के इशिक्खा देवर जुन्नू नाज़िल करे चेन जे ज़ादेर मुद्दे ए कुश शब्बा थक बे तारा जी तारा तादेर जुन्नू ए कोठीन पुरंति सामने आस्ते से जे तादेर ईमान के ग्रहण करा हो बे ना तादेर शास्ति के लागू करा हो बे ना अल्लाह ताला 
অপর আয়তের মধ্যে বলতেছেন শুনে রাখো যারা নিজেদেরকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করলো অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের কাছে যে নাকি আত্মসমর্পণ করলো আল্লাহর বিধান সে শুধু পাশক্ত নামাজের জন্য নয় শুধু রোজার জন্য নয় শুধু জাকাত হজের জন্য নয় বরং তার জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে সব কিছুর ব্যাপারে যে নাকি আল্লাহ তালার কাছে নিজেকে সমর্পণ করলো নেস্ত করলো এবং সে সৎকর্মশীল হয় তার জন্য মহান রবের কাছে প্রতিদান বরাদ্দ রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তাদের জন্য কোনো ভয় নেই তারা কোনো চিন্তিত হবে না আল্লাহ তালা বলতেছেন ওলং তরদা আনকাল ইহুদ ওলং নাহুম মুসলমানদেরকে তারা নির্যাতন করবে নিপেরণ করবে তারা ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করবে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মুসলমানদেরকে হত্যা করবে আর মুসলিম শাসকরা কতক মুসলিমরা কাফের মুসলিম ওই জালেমদেরকে নিজেদের অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ে চলবে আল্লাহ তালা সেটা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলতেছেন যে যে ইহুদ নাসারাদরা কখনোই তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যতদিন না তোমরা তাদের ধর্মমতকে অনুসরণ না করছো আপনি বলে দিন যে হেদায়তের হেদায়তের মালিক তো আল্লাহ তালা আল্লাহ তালার হাতে হাতে হচ্ছে হেদায়ত যদি তোমরা তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো তোমাদের কাছে এলেন এবং ইমান আসার পরে তাহলে মনে রেখো তোমাদের জন্য কোনো সাহায্য কারো কোনো অনুভবাবক নেই অর্থাৎ তাদেরকে বন্ধু বানালে আল্লাহ তালার বন্ধুত্ব আর থাকবে না তাদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানালে আল্লাহ তালার অভিভাবকত্ব আর থাকবে না অর্থাৎ ইমানের পরিচয় আল্লাহ তালার কাছে আর পেশ করার সুযোগ থাকবে না কারণ এদেরকে বন্ধু বানানোর সবচেয়ে বড় যে খুব প্রভাবটা পড়ে যে নির্যাতিত মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বন করার আর কোনো সুযোগ থাকে না কারণ যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব থাকার কারণে তাদের পক্ষেই থাকবে তখন বলবে যে এটা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় এটা ও এটা ইন্ডিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয় এটা আমেরিকার অভ্যন্তরীণ বিষয় এটা অমুক জাতিদের অভ্যন্তরীণ বিষয় ওই দেশের মুসলমানদেরকে নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই সুযোগ নেই কারণ এটা এই জিনিসটা কেন বলা হচ্ছে কারণ ওই সমস্ত দেশের জালেম শাসকদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানানো হচ্ছে আল্লাহ তালা এই জিনিসটাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আজকে আমরা প্রথম পাড়ার মধ্যে যে বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে এর প্রসিদ্ধ আয়াতগুলি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট যে কিছু কথা এবং ঘটনা আলোকপাত করেছি আজকে যেহেতু এটা প্রথম পাড়ার আলোচনার বিষয় এই জন্য আমরা সময়টাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারিনি ইনশাল্লাহ বর্তমান অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা পরবর্তী পাড়ার আলোচনার বিষয়গুলিকে সেইভাবে নিরূপণ করার চেষ্টা করব যা কিছু বলা হলো যাতে আমরা কোরআনের প্রথম পাড়া সম্পর্কে যে একটা অভিজ্ঞতা আমরা নিলাম যে একটা ধারণা আমরা পেশ করলাম যে এই পাড়াগুলির মধ্যে এই আলোচনাগুলি এসছে ইনশাল্লাহ এই আলোচনাটা যারা শুনবেন তারা পাশাপাশি যদি মাহে রমজানে দার্সল কোরআনের যে পিডিএফ লিংক আমাদের পেজ থেকে দেওয়া হয়েছে আমাদের টাইম লাইন থেকে দেওয়া হয়েছে সেটা যদি অধ্যয়ন করে নেন তাহলে এই আলোচনাগুলি আপনাদের দিনের মধ্যে বসে যাবে এছাড়া আলহামদুলিল্লাহ মাহে রমজানে তাসর কোরআন বিষয়টা তো আমরা ছাপাতে পারিনি যেহেতু প্রতিকূল অবস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ চলতেছে রমজানের আগে ছাপানো সম্ভব হয়নি তো এর এর পূর্বে আমরা মসজিদ ভিত্তিক দাসল কোরআন কিতাব আমরা ছাপিয়েছি দুই খণ্ডে তো ওই কিতাবের মধ্যেও এই বিষয়গুলি আলোচনা এসেছে ইনশাল্লাহ দুই খণ্ডের এই কিতাবের মধ্যে প্রায় দুইশটি দর্শ রয়েছে পুরা কোরআন শরীফ থেকে মোটামুটি এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ নেওয়া হয়েছে তো এই ধরনের সুরা সম্পর্কে আলোচনা তারপরে রুকুতে কি কি বিষয় আলোচনা আসছে প্রসিদ্ধ আয়াতগুলি এবং আয়াত সংশ্লিষ্ট যে আলোচনা শিক্ষা এবং শিরোনামগুলি আলোচনা হয়েছে তো ইনশাল্লাহ আপনারা হয়তো ওই মাহে রমজানের দাসুল কোরআন পিডিএফ লিঙ্কটা সংগ্রহ করবেন এবং সেটা প্রত্যেকটা পাড়ার বিষয়গুলি পড়ে নেবেন অথবা মসজিদ ভিত্তিক তাসর কোরআন কিতাবটা আপনারা সংগ্রহ করে নেবেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত থাকার মতো সৌভাগ্য দান করুন ও আখরে দাওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমী